Tiếp theo chương trình xin mời các anh chị chúng ta cùng chuyển sang câu thứ ba à, Câu thứ ba thường là câu khó nhất trong đề thi môn toán Và câu thứ ba của chúng ta là được một điểm Thì câu thứ ba của chúng ta ở đây Người ta cho cái hàm ẩn Z X Y Và mãn cái đẳng thức như sau Là X bình Y bình trừ đi 4 Mở hoặc X trừ 1 Mở hoặc nhân lên Y trừ 3 Z trừ 3 Cộng 2X Y bình phương Z Cộng 5X trừ 6Y Cộng 22 bằng 0 Và yêu cầu chúng ta là Tính giá trị của đạo hàm riêng Theo biến X Và theo biến Y Tại cái điểm 1, 3 Tại điểm 1, 3 Như vậy đây chính là bài toán Tính đạo hàm của hàm ẩn Thì chúng ta sẽ vận dụng cái Công thức tính đạo hàm của hàm ẩn Để chúng ta đi giải quyết cái bài toán này Để Cụ thể chúng ta làm như sau Chưa hết là chúng ta đặt Cái biểu thức với bên trái của đẳng thức đầu của chúng ta đó Nó chính là F lớn Tức là ta đặt F lớn X, Y, Z Chính là bằng X bình Y bình trừ đi 4 X trừ 1 Nhân Y trừ 3 Z trừ 3 Cộng với 2 X Y bình Z cộng 5 X trừ 6 Y cộng 22 Đấy, ta đặt bằng cái hàm lớn X Y Z à, em X Y Z à, bước tiếp theo là ta đi tính các cái đạo hàm riêng theo bên X bên Y bên Z của cái hàm F lớn này Đấy. như vậy là ta tính F phải X bằng đạo hàm riêng theo bên X thì biến Y và biến Z lúc này ta coi như là tham số như vậy là F phải theo X sẽ bằng X bình Y bình đạo hàm nó sẽ bằng 2 X Y bình trừ đi ở đây đạo hàm theo X như vậy là trừ đi 4 nhân với Y trừ 3 và nhân với Z cũng 3 giữ nguyên 4 nhân Y trừ 3 nhân Z cũng 3 giữ nguyên X trừ 1 mà đạo hàm theo X thì bằng 1 bằng 1 như vậy cộng tiếp 2x y bình phương z đạo hàm theo bên x thì nó chính là bằng 2y bình z 2y bình z 5x đạo hàm theo x bằng cộng 5 6y trừ 6y đạo hàm theo x bằng 0 22 đạo hàm theo x bằng 0 Tiếp tục chúng ta tính f phải theo bên y đạo hàm riêng theo bên y Lúc này ta coi x và z như là tham số như vậy x bình y bình đạo hàm theo y thì nó chính là bằng 2 x bình y Đấy, 2 x bình y trừ đi à, đạo hàm theo bên y thì 4 nhân x trừ 1 x trừ 1 nhân z mũ 3 giữ nguyên y trừ 3 mà đạo hàm theo bên y thì cái này bằng 1 Đấy, nhân với 1 à, không thay đổi kết quả cộng với 2x y bình phương z đạo hàm theo y thì y bình đạo hàm chính là 2y như vậy nhân vào đây thì nó sẽ là 4xyz 4xyz 5x đạo hàm theo y bằng 0 trừ 6y mà đạo hàm theo y bằng trừ 6 22 đạo hàm theo y bằng 0 Tiếp tục tính f phải theo z đạo hàm trên trong bên z cái này sẽ bằng như vậy x y ta sẽ coi nó là tham số y bình y bình đạo hàm bằng không thằng thứ hai à, tham số trừ đi 4 x trừ 1 y trừ 3 giữ nguyên z mũ 3 đạo hàm thì chính bằng 3 z bình à, ta nhân 3 với lại trừ 4 tức là trừ 12 trừ 12 x trừ 1 y trừ 3 nhân với z bình đấy nhớ đây là số 2, Z bình phương Cộng 2X Y bình phương Z đạo hàm theo Z Thì chính là 2X Y bình 2X Y bình Còn tất cả còn lại đạo hàm đều bằng 0 Đấy. Không có Z đạo hàm bằng 0 Thế sau khi tính xong F phải X, F phải Y và F phải Z Thì chúng ta sẽ suy ra được là Z phải theo X của ta 
nó chính là bằng theo công thức tính đạo hàm của hàm ẩn z phải theo x thì chính là bằng trừ đi f phải theo x chia cho f phải theo z f phải theo z như vậy ta thay vào ta thay cái biểu thức f phải x và f phải z ở trên và thì cái này nó sẽ bằng bằng thì chúng ta đổi dấu luôn cho mẫu f phải z ở dưới thì lúc đó f phải x ta giữ nguyên ở trên là hai x y bình trừ đi 4 y trừ 3 nhân z mũ 3 cộng với lại 2 y bình z cộng 5 chia cho ta đổi dấu ở mẫu âm 12 thành dương 12 12 x trừ 1 nhân y trừ 3 nhân z bình phương cộng với lại 2 x y bình phương tương tự ta sẽ tính được z phải y à, z phải y cũng sẽ bằng trừ đi f phải y chia cho f phải z chúng ta thay số bằng à, chúng ta thay f phải y của ta ta cũng đổi dấu mẫu ở dưới mẫu f phải z như vậy nó sẽ là 2x bình y trừ đi 4 x trừ 1 Z mũ 3 cộng 4 x y z trừ 6 chia cho mẫu của chúng ta là f phải z ta đổi dấu của mẫu Đấy, dấu trừ đây ta đưa xuống mẫu thì nó chính là 12 trừ 12 thì nó trở thành 12 x trừ 1 x trừ 1 y trừ 3 z bình phương cộng với 2 x y bình phương 2 x y bình phương như vậy là chúng ta đã tính được đạo hàm riêng theo biến x và y của hàm ẩn z à, áp dụng với công thức là z phải theo x bằng trừ f phải theo x chia f phải theo z và z phải theo y thì bằng trừ f phải theo y chia cho f phải theo z thì đến đây à, để tính giá trị đạo hàm riêng của hàm ẩn là z phải x tại điểm 13 tại điểm 13 thì chúng ta thay x bằng 1 và y bằng 3 vào biểu thức z phải theo x của ta ở đây Đấy. cứ chỗ nào có x ta thay x bằng 1 chỗ nào có y ta thay y bằng 3 và vào trong cái biểu thức này thế như vậy cái này sẽ bằng 2 nhân với lại x bằng 1 y bằng 3 bình phương 2 x y bình trừ đi 4 nhân với y trừ 3 y trừ 3 tức là y của ta là 3 trừ 3 Đấy, nhân với z mũ 3 z mũ 3 cộng với lại 2 y bình z thì y của ta thì chính là bằng 3 tức là 3 bình nhân với z cộng 5 chia cho cái mẫu của ta là 12 Đấy, nhân với x 1 x 1 x là 1 1 1 Đấy, nhân với y 3 tức là 3 3 Đấy, nhân với z bình phương cộng với lại 2 nhân x x là 1 y bình y bình chính là 3 bình như vậy kết quả của cái này ta thấy là 4 x 3 3 cái này bằng 0 rồi toàn bộ cái này bằng 0 tương tự ở dưới mẫu 12 x 1 1 x 3 x 3 x Z bình cái này bằng 0 như vậy mẫu của ta thì chính là bằng 9 x 2 18 mẫu là 18 trên tử sẽ là 18 cộng với 5 là 23 Đấy, 23 còn ở đây là 2 nhân với lại 9 là 18 như vậy là 23 23 phần 9 là 18 với 5 là 23 phần 18 cộng với lại 18 Z chia cho 18 thì cái này chỉ là Z thôi Đấy, 23 phần 18 Z à, Tôi xin lỗi chỗ này là dấu trừ nhé chỗ này chúng ta đổi dấu chỗ này phải là dấu trừ đây phải là dấu trừ
vì đây là dấu cộng ta đổi dấu xuống mẫu thì đây là dấu trừ như vậy đây phải là trừ trừ 18 trừ 18 như vậy đây nó kết quả sẽ là trừ 23 phần 18 trừ z Đấy, trừ 23 phần 18 trừ z Và tương tự tương tự z phải y tại điểm 1 1 3 chúng ta cũng thay vào À, thay vào biểu thức đạo hàm riêng cấp 1 theo bên y của hàm ẩn z thì cái này nó chính là bằng 2 x bình y x là bằng 1 1 bình phương y của ta chính là bằng 3 trừ đi 4 x trừ 1 thì, tức là 1 trừ 1 nhân với z của 3 cộng 4 x y z 4 x y z thì bằng 4 x là 1 y là bằng 3 z giữ nguyên trừ 6 chia cho 12 x 1 tức là 1 1 y 3 tức là 3 3 nhân với z bình phương z bình phương trừ đi 2 x y bình à, 2 x y bình thì x là 1 y là 3 3 bình thì cái này sẽ bằng 4 x 1 trừ 1 nhân z mũ 3 cái này bằng 0 Cái này cũng bằng 0 12 x 1 trừ 1 nhân 3 trừ 3 nhân z mình bằng 0 Như vậy trên tử nó sẽ là 2 3 là 6 6 trừ 6 là hết 6 6 trừ 6 hết Như vậy đây nó còn 12 z này 4 x 1 nhân 3 là 12 z Và trên trừ đi 18 là 2 x 9 là, là trừ 18 Như vậy là bằng 12 chia cho 18 chia trừ 18 thì ta đưa dấu trừ lên ta chia cho 6 đi thì nó sẽ còn là trừ đi 2 phần 3 Z Đấy, bằng âm 2 phần 3 Z như vậy là chúng ta kết luận chúng ta kết luận là Z phải đạo hàm riêng theo biến x của hàm ẩn tại điểm 1, 3 là bằng trừ đi 23 phần 18 trừ đi Z và đạo hàm riêng theo biến Y đạo hàm riêng cấp 1 theo biến Y tại điểm 13 tại điểm 13 thì nó sẽ bằng trừ 2 phần 3 của Z Đấy, của Z thì trên đây thì chính là cái lời giải của câu 3 À, xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi